J リーグには昇格・降格の制度があり J1 残留争いでは毎年様々なドラマが繰り広げられ J リーグファンを楽しませてくれますしかしその中には J1 の舞台での躍進を期待されながらも残留争いにすら加われず悲惨な降格をしてしまったクラブがあることはご存知ですか今回は最速で J2 に降格となってしまったクラブを4つ紹介しますぜひ最後までご視聴ください J1 史上最速で J2 降格が決定したのが2012年のゴンサドーレ札幌です現在は J1 に定着していますが当時はエレベータークラブと言われ2012年は4度目の J1 挑戦3回目の挑戦となった2008年は1年での降格となってしまったため今回の挑戦は J1 定着に向けサポーターの期待も大きいものでした2011年の J2 リーグを3位で終え昇格を果たしたコンサドーレ守備の要として活躍した山下達也がセレッソ大阪に移籍してしまいます限られた予算での補強となりましたが大分トリニータから若くして天才と評され覚醒の兆しを見せていた前田俊介を獲得また奈良達樹新野拓磨といった有望な若手5人がユースから昇格しますが少ない強化費の中で集めた戦力は十分と言えるものではありませんでした開幕戦のジュビロ岩田戦では0対0の引き分け J1 でも互角の戦いができると思われましたが第2節から第8節まで7連敗を喫してしまいます初勝利となったのは第9節セレッソとの試合を1対0で勝利し巻き返しを図りますがその後も失点が止まらず第10節から第18節まで9連敗前半戦は1勝1分け15敗とダントツの最下位で折り返します連敗中の6月にはコンサドーレアンダー18との練習試合に1対4で完敗サブ組中心のメンバーだったとはいえこのことは大きく取り上げられることになりましたその後も大量失点による敗戦連敗を重ねるとサポーターの怒りが爆発9月22日の厚別競技場で行われた大宮アルディージャ戦に0対5で敗戦後事件は起きました試合後の挨拶でゴール裏に来た選手に対し一部のサポーターが選手に暴言を浴びせキャプテン河合隆二と言い合いにコンサドーレの降格が決定したのはこの試合の1週間後の9月29日第27節の川崎フロンターレ戦を0対2で終え残り7試合を残して J2 降格が決まりました9月中に降格が決定するのは史上初で2023年現在も他に例を見ません4度目の J2 降格は京都三階 FC と並び最多タイですこの年の成績は4勝2分け28敗勝ち点14得失点差マイナス63得失点差マイナス63は J1 始まって以降のワースト記録他にも様々な当時のワースト記録を塗り替える不名誉な結果になってしまいましたしかし2013年からクラブ OB の野々村義和が社長に就任するとチームは好転スポンサー増加による強化費のアップ若手選手の育成に注力し2016年に3度目の J2 優勝5度目の J1 昇格を果たします2017年以降は残留争いに巻き込まれることなく J1 の舞台で戦いい続けています大分トリニータは2008年にナビスコカップ優勝を果たしたクラブです翌年にクラブの財政問題が発覚し一時はクラブの存続すら危ぶまれましたが監督の田坂和明のもと若手中心のメンバーで再出発を図っていました2012年チームは J2 で好調をキープし昇格を目指せる順位でしたが財政問題の際に借りた J リーグからの融資を返済しなければ J1 ライセンスが交付されませんクラブは資金獲得のため奮闘地元企業やサポーターからの支援さらには監督選手たちも街頭で募金に立ち融資を完済し J1 ライセンスの交付を受けますシーズン10位は6位ながらこの年に新設された J1 昇格プレーオフで優勝支援してくれたサポーターたちに最高の恩返しを果たし J1 へ昇格しますしかしクラブの限られた資金では前年チームトップタイの14ゴールを挙げた水平和志最多アシストを記録した石上尚弥を引き止められませんでした補強も実績はあるものの試合に恵まれていなかったベテラン選手が中心となってしまいましたシーズンが開幕するとベテラン選手の怪我が相次ぎ不安定な戦いに得点直後の失点が多くシーズン初勝利は5月18日第12節アルビレックス新潟戦となりましたここから波に乗りたいところでしたがその後も得点するものの失点は止まらず勝ち点を積み上げることができません
一生しかできないまま夏の補強で梶山洋平を FC 東京からレンタルで獲得梶山は低迷するチームで格の違いを見せます加入直後の柏レイソル戦は0対0で引き分けますが梶山を中心としたサッカーはその後の試合に期待が持てる内容でした直後のアウェー浦和レッズ戦では前半20分までに3点を奪い今までとは違うところを見せ波に乗るのかと思われましたがなんと4失点を喫し敗北得点はするものの踏ん張れない今季を象徴するゲームとなってしまいました勝てば勢いに乗れる重要な一戦を落として以降チームは失速梶山も怪我で満足に試合に出られなくなり10月5日の第28節セレッソ大阪戦に0対2で敗れ6試合を残し降格が決定します降格決定直後の試合で勝利を挙げますが結局このシーズンで挙げた勝利は2勝のみとなりました最終成績は2勝8分け24敗勝ち点14得失点差マイナス36ホームゲーム未勝利リーグ戦2勝という J1 ワーストの記録を残して屈辱的な降格サポーターにとっても辛いシーズンでしたがクラブ存続の危機を味わったサポーターは選手たちにブーイングすることなく激励の声をかけ続けましたその後一時期は J3 まで降格してしまいましたが片野坂智弘監督のもとゴールキーパーからつなぐサッカー片野サッカーで一気に J1 まで駆け上がります2021年に J2 降格しましたが現在は下平隆弘監督のもと J1 昇格を目指し奮闘中です昇格受け負い人の異名を持つ小林真嗣監督のもと2013年 J24 位から J1 昇格プレーオフを勝ち上がり昇格した徳島ヴォルティス四国クラブ初の J1 挑戦となった2014年はまさに J1 の壁を痛感したシーズンとなりました資金面に乏しいヴォルティスは開幕前の補強でつまずきます昨シーズン MVP 級の活躍をした柴崎康生がサンフレッチェ広島に移籍新戦力も J1 での出場機会に恵まれなかった若手選手や大卒ルーキーがほとんどで既存戦力を中心に J1 残留を目指して戦いましたが前年 J24 位のチームにとっては甘くありませんでしたサガントスとの開幕戦を0対5で敗戦そのまま引き分けにすら持ち込めず開幕9連敗第10節のワンフォーレ甲府戦で初勝利を手にしますがチームは好転せず負けを重ねていきます前半戦を終えて2勝2分け13敗ワールドカップに伴う中断期間で元ガンバ大阪のアドリアーノヴィステル神戸のエステバンといった J1 で実績のある外国籍選手を獲得し後半戦からの巻き返しを図りますが挙げた勝利はわずか1勝10月22日の第29節セレッソ大阪戦に敗れ残り5試合を残し降格が決定します開幕から一度も最下位を脱出することがないまま降格するという史上初の不名誉な記録も残してしまいました最終成績は3勝5分け26敗勝ち点14得失点差マイナス58上げた得点も34試合でわずか16点この年の得点を大久保嘉人の18得点を下回っていますシーズン勝ち点14点は前年の大分トリニータ2012年のコンサドーレ札幌と並んで史上最も少ない記録となってしまいました前年のトリニータやこの年のボルティスなど J1 昇格プレーオフを勝ち抜いたクラブが1年で降格することが続いたため2018年以降はプレーオフを勝ち抜いたクラブが J116 位のクラブと入れ替え戦を行うようになりました入れ替え戦導入後は全て J1 のクラブが J2 のクラブを下しているため J2 クラブにとって J1 の壁が高いことが伺えますボルティスは2017年以降スペインサッカーを取り入れチームの基盤を構築2020年に J2 リーグで優勝し再度 J1 に挑戦します再び1年での降格を味わいますが J1 の舞台で10勝を挙げ最終節まで残留争いをするなど確かな成長を J リーグファンに見せています横浜 FC は2006年に J2 リーグで優勝し J1 へ初昇格を果たしました優勝の立役者城庄司が引退しましたが横浜 F ・マリノスから久保達彦奥大輔と元日本代表選手が加入初の J1 の舞台で躍進を期待されましたが現実を叩きつけられる結果になってしまいました開幕戦は2006年 J リーグ王者の浦和レッズ1点リードされた前半に久保が J リーグ史上に残るスーパーゴールを決め同点にこのゴールは横浜 FC の記念すべき J1 初ゴールとなりましたちなみにこの時に見せたひょっとこダンスも話題になりました
試合は後半に得点を許し敗れてしまいましたが続く F ・マリノスとの横浜ダービーに勝利 J1 でも戦えるとサポーターの期待も膨らみましたしかし次戦の川崎フロンターレに0対6と大敗するとそのまま5連敗最下位が定位置となってしまいますエースとして期待された久保も怪我が多く8試合の出場にとどまり得点も開幕戦での1点のみ後半戦初戦は F ・マリノスとのダービーマッチ8対1で屈辱の敗戦となってしまい試合後監督の高木拓也が解任となります後任にジュリオ・レアルが新監督に就任しますが敗戦は止まらず10月20日第29節のヴィッセル神戸戦に敗れ5試合を残しての降格が決定します最終成績は4勝4分け26敗勝ち点18得失点差マイナス47となっていますなお最終戦で勝てば勝利が決まるレッツを0対1で破りレッツの優勝を拒み最後の意地を見せてくれましたその後は2019年に J2 2位で J1 昇格を果たしますが2021年に降格しかし1年で J1 復帰を成し遂げ現在は元コンサドーレ監督の四方田周平のもと J1 残留に向け奮闘中です今回は J2 へ最速で降格してしまったクラブを紹介しました降格はクラブやサポーターにとっては辛い経験となってしまいますが降格をきっかけに成長したクラブもあります今後の各クラブの活躍を期待しましょう皆さんの中で印象に残った降格やエピソードはありますかぜひコメント欄で教えてくださいそうだ、さっきね。